ব্যক্তি থেকে পরিবার সমাজ থেকে রাষ্ট্র দেশ থেকে বিশ্ব সব কিছুর তালিকায় রাজনীতি তাই রাজনীতির দশ দিক নিয়ে রাজকাহন সাথে আছি শারমিন চৌধুরী নিবেদন করছে জিপিএ চুষ্পা ঈদ উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পঞ্চাশ লাখ দরিদ্র পরিবারকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে সরাসরি নগদ অর্থ প্রদানের উদ্যোগ নিলেও তালিকায় ষোলো শতাংশে একই মোবাইল নম্বরে কাঁথিকবার ব্যবহার করায় তালিকা সংশোধনের নির্দেশ দেয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর আগে ত্রাণ আত্মসাতের অভিযোগে প্রায় পঞ্চাশ জনপ্রতিনিধিকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলেও এবারে টাকা আত্মসাতের উদ্যোগে কেউ এই কাজ করেনি উল্লেখ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মোহাম্মদ এনামুর রহমান জানান একই নম্বরে একবারের বেশি টাকা যাওয়ার সুযোগ নেই গত চোদ্দই মে সার্কুলার জারি করে নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রমে সহযোগিতা করা চার প্রতিষ্ঠানকে সরকারের তালিকা অনুযায়ী সুবিধা ভোগের জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই করে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক করোনা সংকটের মধ্যেই মঙ্গলবার শেষ রাত থেকে বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত আনতে পারে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় আমপান করোনা ঝুঁকি বিবেচনা করে একান্ন লাখ নব্বই হাজার বিয়াল্লিশ জন মানুষের জন্য ১৯ জেলায় বারো হাজার আটাত্তরটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত করেছে সরকার করোনা সংকটে ত্রাণ ব্যবস্থাপনা এবং ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাহনে অতিথি হিসেবে আছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মোহাম্মদ এনামুর রহমান এমপি আছেন সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান এবং আছেন বিকাশের হেড অফ কর্পোরেট কমিউনিকেশন শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম স্বাগত আপনাদের তিনজনকেই আজকে রাজকাহনে শিরোনাম ঠিক করেছি করোনার উপর আমপান প্রস্তুতি কেমন আমপানের প্রস্তুতি নিয়ে একটু বিস্তারিত কথা বলতে চাই এবং কিছুক্ষণ পরেই সেই আলোচনাটা শুরু করতে চাই কিন্তু আমি একটু শুরুতে স্পষ্ট হই মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনার কাছ থেকে জানি যে এই যে পঞ্চাশ লক্ষ পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার নগদ আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়া সেখানে যে অসঙ্গতিটা সেটি একটু স্পষ্ট করবেন যে ষোলো শতাংশ অসঙ্গতি পাওয়া গেল আট লাখ মোবাইল নম্বরের তালিকায় নামের সঙ্গে অসঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে আপনি বলছেন এখানে দুর্নীতির উদ্দেশ্যে না আসলে কি বিষয়টা আমাদেরকে যদি একটু স্পষ্ট করেন ধন্যবাদ এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এটা এই পঞ্চাশ লক্ষ পরিবারকে আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সে অনুযায়ী বরাদ্দ দেওয়া হবে উদ্বোধন করা হয় কিন্তু বরাদ্দ দেওয়ার সময় চারটি সংস্থা যে বিকাশ শিওর ক্যাশ নগদ এবং রকেট তারা দেখলেন যে অনেকগুলোতে বরাদ্দটা ডিসলসমেন্ট করা যাচ্ছে না কারণ সন্ধান করে দেখা গেল যে এটার ব্যাপারে যখন সংবাদ বেরোলো তখন আমি আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মুখ্য সচিবের সাথে কথা বলেছি তিনি বলেছেন যে এটা টেকনিক্যাল সমস্যা আছে এখানে টেলিফোন নাম্বার ন্যাশনাল আইডি এগুলোর সাথে অনেক জায়গায় মিল নেই যার ফলে এগুলা সংশোধন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংসদ জেলা জেলা প্রশাসকদের কাছে এবং সংশোধনের কাজ সম্পন্ন হলেই এই টাকাগুলো আবার ডিসবাসমেন্ট সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিসবাসমেন্ট করা হবে এবং বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে প্রশাসকরাও যে অনুসন্ধান করে যেটা দেখেছেন যে এখানে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য কেউ করে নাই তারা যে ডাটাবেসটা তৈরির সময় যে কলামগুলো ফিল আপ করতে হয় যে ন্যাশনাল আইডি ডেট অফ বার্থ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং মোবাইল নাম্বার এখানে অনেকের মোবাইল নাম্বার না থাকাতে যারা এই দায়িত্বে ছিলেন তারা তাদের নিজস্ব মোবাইল নাম্বার দিয়ে ডাটা আইডিটা পূরণ করছেন কিন্তু ডিসবাসমেন্ট সিস্টেমটা এমনভাবে তৈরি যে একে নাম্বারে একের অধিক ডিসবাসমেন্ট হবে না যার ফলে এই সংকটটি দেখা দিয়েছে এবং এটা সংশোধন করে ঈদের আগেই ডিসবাসমেন্টের আমি মনে করি যে এটা সম্পন্ন করতে পারবে এখানে আপনি বলছেন বিকাশের জন্য কর্মকর্তা আছেন তিনি আরো ভালো বলতে পারবেন নিজ নিশ্চয়ই আমি তার কাছ থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং কি সমস্যা কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে সেটা জানবো কিন্তু মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনি যদি বলছেন যে ডিসবার ডিসবার্সমেন্ট সিস্টেমটি এরকম যে একই নাম্বারে একাধিকবার যাবে না এই যে তালিকাটা যখন প্রস্তুত করা হলো আমরা জানি যে তালিকাটা প্রস্তুত করেছেন স্থানীয় সরকার প্রশাসন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মেম্বার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মিলেই আমরা এমনটি জেনেছি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এই তখন কি এই বিষয়টা কমিউনিকেট করা হয় নাই আপনাদের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে একই নাম্বারে একাধিক যে 
এবং যাতে কোনো অনিয়ম না হয় দুর্নীতি না হয় সেই জন্য এই সিস্টেমটা ডেভেলপ করা নিশ্চয়ই কিন্তু সেই সিস্টেমটা সম্পর্কে তালিকা যারা তৈরি করেছেন তারা জানতেন না তারা কেন একই নম্বরে একাধিক একাধিক মানে ব্যক্তির তালিকা দিলেন না একই মোবাইল নাম্বার একাধিক ব্যক্তি তালিকা দিয়েছে যেহেতু অনেক দরিদ্র লোকের মোবাইল নাম্বার নাই এবং মোবাইল নাম্বার না দিলে ডাটাটা এন্ট্রি নিচ্ছিল না আমি যতটুকু জানি মাঠ থেকে যে তারা সেই কারণে এই নাম্বারটা ব্যবহার করেছে জি আসলে কমিউনিকেশনে কোথাও কোনো সমস্যা হলো কিনা এটাই আমার প্রশ্ন ছিল যে আপনারা বলছেন ডিসবার্সমেন্ট সিস্টেমটা এরকম হবে একই নম্বরে যাবে না অথচ একই নম্বরে তারা কেন তালিকা দিলেন এই জায়গাটা কি প্রথমেই ক্লিয়ার করা হলো না দেরি হয়ে গেল তো আমি শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম আপনারা সরাসরি সংযুক্ত আছেন বিকাশের হেড অফ কর্পোরেট কমিউনিকেশন হিসেবে আপনি যদি আমাদেরকে সেটি স্পষ্ট করেন যে আসলে অসঙ্গতিটা কোথায় ধরা পড়লো কিভাবে হলো আমাদেরকে এই কাজের সঙ্গে যে পর্যায়ে যুক্ত করা হয়েছে সেখানে আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে সরকারের পক্ষ থেকে এই তিনটি বিভাগ দুর্যোগ ত্রাণ মন্ত্রণালয় আইসিটি বিভাগ প্রধানমন্ত্রী দপ্তর থেকে যে তালিকাটা আমাদের কাছে দেয়া হবে আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটি এনআইডি ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যে সুবিধাভোগীর কাছেই যেন এই অর্থ সহায়তাটি পৌঁছায় সেই ক্ষেত্রে আমরা নির্বাচন কমিশনের ডাটা বেইজের সঙ্গে এনআইডি ভেরিফাই করে নিশ্চিত করেছে যে হ্যাঁ ইনি সেই লোক আমরা আমাদের কাছে প্রাপ্ত তালিকার ভিত্তিতে আমরা সেই ভেরিফিকেশন বা সেই ভ্যালিডেশন করে আমরা আবার সেটা ফেরত দিয়েছি কর্তৃপক্ষের কাছে এবং তার ভিত্তিতেই যাদের কি ভ্যালিডেটেড হয়েছে সঠিক সুবিধাভোগীকে শনাক্ত করা হয়েছে তার কাছে কিন্তু এই পর্যায়ে এখন পর্যন্ত এই নগদ অর্থ সহায়তাটি পৌঁছেছে ফলে আমাদের কাজটি ছিল যে যেই ব্যবস্থা আমাদের এর মধ্যে প্রচলিত আছে সেটি হচ্ছে এনআইডি ভেরিফিকেশন করা নির্বাচন কমিশনের ডাটা বেইজের মাধ্যমে সেটির মাধ্যমে প্রকৃত সুবিধাভোগীকে নিশ্চিত করা আমরা সেই কাজটি এই পর্যায়ে করে করে যাচ্ছি এবং এর মাধ্যমে যাদেরকে ভ্যালিডেট করা হয়েছে তাদেরকে অর্থ সহায়তা অলরেডি অলরেডি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে নতুন করে যে তালিকা আসছে সেটাকে ভ্যালিডেট করছি আমরা এরই মধ্যে প্রায় সত্তর হাজার তালিকাকে ভ্যালিডেট করেছি নতুন যাদের যাদের অ্যাকাউন্ট ছিল না আমরা অনেকে নতুন বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা নিয়েছি ফলে কাজটি এগোচ্ছে হয়তো কিছুটা সময় লাগবে কিন্তু কাজ কিন্তু চলছে তার মানে কি এই যে সত্তর হাজার ব্যক্তির কাছে টাকা পৌঁছেছে এটা কি বুঝতে পারি আমরা আমাদের মাধ্যমে এরই মধ্যে সত্তর হাজার আমি কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত বা গতকাল পর্যন্ত যে আপডেট আছে সেটা থেকে বলতে পারি যে সত্তর হাজার লোকের কাছে এরই মধ্যে আমাদের মাধ্যমে টাকা পৌঁছে গেছে এবং আসলে এই প্রক্রিয়ার ভেতরে এখন আরো অনেক অনেক অ্যাকাউন্টের ভ্যালিডেশন হচ্ছে নতুন অ্যাকাউন্ট অনেকের ক্ষেত্রে খোলা হচ্ছে এবং আমরা আশা করছি যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এই কাজে আরো गलो তালিকা করার সময় তো বলে দেওয়া হয়েছে যে তাদের তিনটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে তাদের ন্যাশনাল আইডি তাদের নাম এবং তাদের একটা টেলিফোন নাম্বার সুতরাং এই তিনটা জিনিস ছাড়া কিন্তু আপনার কোনো তালিকার কোনো লোক ভ্যালিডেট হবে না পরিষ্কার কথা এইভাবে তালিকাটা প্রস্তুত হওয়ার কথা তো এখানে ওই যে পাকিস্তান সময়কার একটা গল্প ডক্টর আকবর আলী খান বলেছিলেন তিনি লিখেছেন তার একটা বইয়ে যে তালিকা কিভাবে তৈরি হয় তো সেই গল্পটার মধ্যে দেখা গেল যে তালিকা করতে বলা হলো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে ডিসি সাহেবকে উনি বললেন সিও সাহেবকে পিও সাহেব বললেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে চেয়ারম্যান বললেন তার সদস্যকে সদস্য মানে এবং চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে সদস্য বলল চৌকিদারকে এবং সেখানে বলা ছিল যে তালিকা ঠিক মতো করতে না পারলে তোমাকে কিক মারা হবে তোমার পার্টি মানে পাঁচায় লাথি মারা হবে আর কি এই ধরনের কথা বলা হচ্ছে সামরিক শাসন তো বোঝার জঙ্গলি শাসন তো তারপরে দেখা গেল এই চৌকিদার সাহেব গ্রামে ঘুরে ঘুরে রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে একটা তিরিশ জনের তালিকা পাঠিয়ে দিল আমরা এই কাজটা যাতে না হয় সেই জন্য তো ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আমরা অনেকবার কথা বলেছি এই মানে টক শোতে 
আপনার সাথে তো আমার দেখা হয় না সামনে সামনে তো টক শোতে যখন আমরা কথা বলেছি তখন আমরা বলেছিলাম আলোচনা করেছিলাম মন্ত্রী সাহেব বলেছিলেন যে হ্যাঁ একটা কমিটি করা হবে যে গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য থাকবেন স্কুলের টিচাররা থাকবেন প্রাইমারি স্কুল যেহেতু প্রত্যেক গ্রামে একটা করে গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল আছে মসজিদ আছে মসজিদের মুয়াজ্জিন বা যিনি ইমাম সাহেব আছেন কোনো মন্দির থাকে মন্দিরের পূর্বে এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এদেরকে নিয়ে একটা কমিটি করা হবে ওই কমিটির মাধ্যমে তালিকা প্রস্তুত হবে এবং ওই কমিটির মাধ্যমেই আপনার ত্রাণ সামগ্রী সহায়তা সবকিছু বিতরণ করা হবে তাহলে আমাদের যে এই যে ঝামেলা হচ্ছে যে লোকাল গভর্নমেন্টের কিছু কিছু মানুষ খুব সব কম সংখ্যক মানুষ ষাটজনের মতো মানুষকে সাসপেন্ড করা হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এই সময় খবর পেয়েছি যে কিছু নয় ছয় হয়েছে দুর্নীতি হয়েছে বা ঠিক মতো বিতরণ হয় নাই তো ওই জিনিসটা যাতে না হয় সেই জন্য এই কমিটিটা করার কথা এখন আপনাদের কিছু ভিডিও এবং কিছু নিউজে যেটা দেখলাম সম্ভবত হবিগঞ্জের লাখাইতে সেখানকার যে ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার যে বক্তব্য দিলেন এবং চেয়ারম্যান সাহেব যে বক্তব্য দিলেন তাতে কিন্তু এই যে কমিটি এই কমিটির কিন্তু কোনো অস্তিত্ব বা কাজ করছে এরকম বোঝা গেল না এটা মাননীয় মন্ত্রী সাহেব আরো ক্লিয়ার করতে পারেন এটা একটা জায়গার ঘটনা সেটা ক্লিয়ার করতে পারেন আবার আরেকটা জায়গায় একটা ভিডিও ফুটেজে দেখলাম যে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য মহিলারা লাইন দিয়ে আছে প্রত্যেককে পাঁচশো টাকা করে দিতে হচ্ছে এগুলো কিন্তু আছে সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং আপনাদের মেইন স্ট্রিম মিডিয়াও কিছু কিছু নিউজ আছে সেগুলো দেখতে পারেন মাননীয় মন্ত্রী এবং যারা এই কাজটা করছেন দেখে এটার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারেন আজকে যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের একটা ইন্টারভিউ প্রথম আলোতে ছাপা হয়েছে নিশ্চয়ই আপনার নজরে পড়েছে প্রায় দশ লাখ মানুষ কিন্তু বাদ পড়ে গেছে পঞ্চাশ লাখের মধ্যে দশ লাখ বাদ পড়ে গেছে মানে টোয়েন্টি পারসেন্ট ভুল তালিকা আসছে এই যে আমাদের যে কমিটি থাকার কথা এবং যেভাবে তালিকাটা করার কথা এবং যে তিনটা কোয়ালিফিকেশনস আছে যে এনআইডি টেলিফোন নাম্বার এবং তার নাম এই তিনটা যে মেলার কথা আমরা তো ওইভাবে তাহলে করি নাই যার কারণে আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোক এখনও তালিকায় আসতে পারিনি এবং ডালিম যেটা দিল আমার ছোট ভাই আমরা একসাথে কাজ করেছি সেই জন্য ওর ভালো নামটা আমি সবসময় জানি না ওর ভালো নামটাই বলা উচিত আনুষ্ঠানিকভাবে বা ডালিম যে হিসাব দিল মাত্র সত্তর হাজার লোকের কাছে আজ পর্যন্ত গেছে তাহলে ঈদের উপহার মাধ্যমে গেছে মানে বিকাশের মাধ্যমে গেছে এছাড়াও নিশ্চয়ই নগদ শিওর কাছে এগুলো আছে আরও চারটি প্রতিষ্ঠান বিকাশ হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে সুতরাং ওরা সত্তর হাজার পারলে আরেকজন কিন্তু সাত লাখ পারবে না এটা আপনি খেয়াল রাখবেন এবং আমি জানি যে বিকাশ যেটা পারবে তার অর্ধেক অন্যান্য সবাই মিলে পারবে না কারণ সবার বিকাশ অ্যাকাউন্ট নাই বিকাশের অনেক বড় নেটওয়ার্ক আছে গ্রামীণ ফোনের মতো নেটওয়ার্ক আছে সুতরাং বিকাশ যদি সত্তর হাজার করে আর বাকিটা যদি অর্ধেক করে তিরিশ হাজার তাহলে কিন্তু ধরেন এক লাখ আমি তাদেরকে আমরা পাচ্ছি না আমি এটাই একটু শুনে নেই আমি মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর কাছে এটাই শুনে নেই যে তাহলে আসলে আমরা ধারণা না করে মোটামুটি কতজনের কাছে এখন পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হলো মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আমাদেরকে কি একটু বলবেন বিকাশের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত মোটামুটি সত্তর হাজার এর পরে হয়তো আরও বাড়তে পারে কিন্তু মানে এখন পর্যন্ত যেটি শামসুদ্দিন হায়দার ডালিমের কাছ থেকে যে তথ্যটি আসছে সত্তর হাজার সব মিলিয়ে কত মানুষের কাছে টাকাটি পৌঁছেছে এটা একদম আপ টু ডেট ইনফরমেশনটা আমি জানতে পারি নাই বা এই ব্যাপারে যোগাযোগ করি নাই আমি শুধু মুখ্য সচিবের সাথে কথা বলেছি যে যেটা আমাদের আমি আমি বলি ডালিম সাহেব যেটা বললেন যে কি কারণে এই সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে এই জেনেছি ডালিম সাহেব যেটা বললেন সেই একই কথা মুখ্য সচিবও বলেছেন এবং নগদের এমডির সাথে আমি কথা বলেছি তিনিও বলেছেন যে जिलाफ আচ্ছা নিশ্চয়ই তদন্তর পরে কি হয় সেটাও আমরা জানতে পারবো কিছু ব্যবস্থার কথাও আমরা জানছি আর আরেকটি অভিযোগ যেটি দিচ্ছেন যে অ্যাকাউন্ট করার জন্য আবার পাঁচশো টাকা করে দিতে হচ্ছে এরকম ঘুষ এরকম দুর্নীতি কোথাও কোথায় হচ্ছে সেই তথ্য কি আপনাদের কাছে আসছে না সেটা আমি আমার কানে এখনই প্রথম শুনব জি নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলোর দিকেও আপনারা একটু সচেতন থাকবেন কারণ যখনই একটা ভালো উদ্দেশ্য ভালো উদ্যোগ আমরা দেখি তার সাথে কোথা থেকে যেন অস্বচ্ছতা দুর্নীতি কোথা থেকে যেন চলে প্ল্যান করে দেয় জি 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 মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সেরকমটা চলেই আসে এখন আসলে আপনি একটু বলবেন যে আমরা তো জানতাম চোদ্দ থেকে আঠারোই মের মধ্যে বিতরণ করবার কথা এখন কতদিনের মধ্যে এটি সম্পন্ন করা হবে সেটি কি সেটা বলেছেন যে ঈদের আগে সম্পন্ন করার কথা সবে এই তালিকা প্রস্তুত কবে এর মধ্যে করা হবে এখন আর কোনো নির্দিষ্ট সীমা মানে তারিখ ঠিক করা হয় নাই জি না 
আচ্ছা আমি আবারো আসব এই প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই বলবেন শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম আপনি আপনার কি মনে হচ্ছে যে এখন কতটা স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে গেছে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতে আর কি করণীয় বলে আপনার পরামর্শ আমরা যেটুকু বুঝতে পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে যেটিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে যে যেন সঠিক ব্যক্তির কাছে সঠিক উপকার ভোগীর কাছেই যেন এটি পৌঁছায় ফলে সেই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করাটাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যদি সময়টা একটু আগ পিছ হয় সেটাকে বোধ হয় খুব খুব প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না যেটি নিশ্চিত করা হচ্ছে যে তালিকার সঠিক লোকটির কাছেই যেন যায় তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো সেটা যদি কিছুদিন পরেও যায় কিন্তু সঠিক লোকটির কাছে যেন যায় সেটি প্রাধান্য বা সেটি বিবেচ্য হচ্ছে আমরা যেভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং এখন যেটি হচ্ছে যে কাজের গতি কিন্তু বাড়ছে প্রাথমিক যে ধারণাটি বা যে অস্পষ্টতা গুলো ছিল সেগুলো অনেকখানি কেটে যাচ্ছে এবং এখন আমরা খুব দ্রুততার সঙ্গে আমরা আমি আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি যে এখন কাজটি আরো দ্রুত হচ্ছে হয়তো আগামী দু তিন দিনের মধ্যে এই এই কাজটি আরো কয়েক গুণ মাত্রা পাবে কারণ আমরা আমি আমার ব্যক্তিগত ভাবে বিকাশের পক্ষ থেকে বলতে পারি আমরা এই ধরনের আরো বেশ কয়েকটা কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে সামাজিক সুরক্ষা খাতের বেশ কয়েকটি জায়গায় সরকারি প্রণোদনা এবং সাহায্য ও ডিসবার্সমেন্টের জায়গাতে আমরা কিন্তু দিনে কয়েক লাখ পর্যন্ত সুবিধাভোগীর কাছে টাকা পৌঁছে দিয়েছি গার্মেন্টস কর্মীদের স্যালারি ডিস্ট্রিবিউট করছি ফলে এই কাজটি কিন্তু করা সম্ভব ফলে এই সমন্বয়টা যদি হয়ে যায় তাহলে কাজটি কিন্তু করা সম্ভব এবং আমরা আশা রাখছি যে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এই কাজে অনেক গতি আসবে নিশ্চয়ই আমরাও সেটি আশা করতে চাই সেখানে আসলে জনাব আবু আলম শহীদ খান আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করি আমার বিরতির সময় হয়ে গেছে যে চৌষট্টি জেলায় চৌষট্টি জন সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব দিয়েছিলেন ত্রাণ কার্যক্রম সহ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এই বিষয়গুলো নজরদারি তদারকি করবার জন্য তারা কি কোনোভাবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বা এটি নজরদারি করেছেন তারা এটার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না কারণ এটা পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে এটা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার যে মন্ত্রণালয় আইসিটি ডিভিশন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কাজটা করবে এবং তারাই তালিকাটা করছে সুতরাং এটা তো ডিরেক্টলি যাবে এটা ডাইরেক্ট মানে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে যাবে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে বা লগত অ্যাকাউন্ট থেকে বা অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে যাবে সেখানে তাদের ইনভলভমেন্টের কোনো সুযোগ ছিল না এখানে ডালিমকে আপনি বিরতির পরে জিজ্ঞাসা করবেন যে ওদের হাইয়েস্ট ক্যাপাসিটি কত মানে বলছে কয়েক লাখ আমি ডালিম একজন সাংবাদিক আমি ওর কাছে এরকম উত্তর আশা করি না আমি আশা করি যে হ্যাঁ বিকাশের চব্বিশ ঘন্টা কাজ করলে হাইয়েস্ট ক্যাপাসিটি কত এটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা একটা হিসাব করতে পারবো যে আজকে তো অলরেডি উনিশ তারিখ পঁচিশ তারিখে ই আগামী ছয় দিনের মধ্যে ঈদের আগে এটা পাঠানো সম্ভব কিনা হ্যাঁ ডালিম এটা ঠিকই বলেছে যে হ্যাঁ আমরা এখন গুরুত্ব দিচ্ছি যাতে সঠিক লোকটা বাছাই হয় কিন্তু আমাদের তো দুটোই কাজ এটা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা হচ্ছে এটা ঈদের উপহার ঈদের উপহার তো ঈদের তিন দিন পরে বা পাঁচ দিন পরে গেলে আর ঈদ উপহার থাকবে না তখন এটা নাম পরিবর্তন করতে হবে সেই দিকেও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে জি সেই জন্য আমার প্রশ্ন ছিল আসলে কতদিনের মধ্যে শামসুদ্দিন হাতের ডালিম এই উত্তরটা নিয়ে বিরতিতে যেতে চাইবো যে আসলে আপনাদের হাইয়েস্ট ক্যাপাসিটি কত যেটি আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান প্রশ্ন করছেন আমরা আমাদের আমি আপনাকে এই তথ্যটা দিতে পারি যে আমাদের প্ল্যাটফর্মে বিকাশের মাধ্যমে দিনে প্রায় সত্তর থেকে আশি নব্বই লক্ষ এবং কি এক কোটি পর্যন্ত ট্রানজেকশন হতে পারে সেই সক্ষমতা আছে এবং আমাদের আমাদের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে সেই ট্রানজেকশনটি হচ্ছে এই মুহূর্তে গড়ে আশি থেকে নব্বই লক্ষ ট্রানজেকশন কিন্তু হচ্ছে ফলে আমাদের সিস্টেমের ক্যাপাসিটি কিন্তু আছে এখানে যেটি জরুরি যে যে তালিকাটি আমাদের কাছে আসবে সেটিকে ভ্যালিডেট করার জন্য এই এই প্রত্যেকটা এনআইডির সঙ্গে মিলে দেখার জন্য কারণ এটি তো সফটওয়্যার মাধ্যমে হয়ে থাকে এবং আমরা আমার মনে হয় যে সেটা তো সেটা তো আমরা দিনে কয়েক লাখ আমরা অনেক ধন্যবাদ একটা বিরতিতে যাই অনেক ধন্যবাদ শামসুদ্দিন হাদের ডালিম আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই করবো যে স্বচ্ছ তালিকাটা এবার কতটা স্বচ্ছ হবে এবং এই তালিকাটা করতে যদিও বলছেন কোনো নির্দিষ্ট সীমা রেখা নাই কিন্তু আসলেই তো ঈদের বেশি দিন বাকি নেই মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নিশ্চয়ই জবাব দেবেন কত সময় লাগবে স্বচ্ছ তালিকা হতে ফিরছি রাজ কাহনে ফিরে এলাম জিপি এ চিসপাত নিবেদিত রাজ কাহনে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মোহাম্মদ এনামুর রহমান এমপি যেই প্রশ্নটি সম্পর্ক আমি বিরতির আগে জানতে চাইছিলাম যে যেটি শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম বিরতির আগে বলছিলেন যে আসলে এই পুরো কর্মযোগটা খুব সময় সাপেক্ষ না 
एक दिन ही एक कोटेर मतो ट्रांजैक्शन बिकाश ही कोटे पड़े आरो बाकी गुलो तो आते ही किधो तार्जुनो एनआईडी वेरिफिकेशन टा होते किचुटे शोमाई लगते पड़े तो अबे तारा के तो शॉट छोटे तालिका तुरी कोटे हबे शे तालिका तुरी कोटे आपना देर कोतो शोमाई लगते जे दोनों बात आमी ए बीरोते शोमाई आमा� छात्र को नो बुहाजर के औरतो जीज बास में पड़ा हुए से एवं बाकी तो चेस्टा चलते से प्रतिदिन ही वेरिफिकेशन होते से एवं नेशनल डाटाबेस के साथे नेशनल आईडी साथे मिले जेटा शॉटिक बोले मानो होते से शेटा जीज बास में चल जन्नत प्रेरण करा होते से एवं उन आदे लॉक को जे जे तो मानवीय प्रधानमंत्री कमिटमें अच्छा माने सात लोग खुनो बी हजार परिवार ही तो मुद्दे आ रहे हैं हजार टक्कर करे पे गए थे ना अच्छा आर इधर आगे तार माने अखुनो कुनो निर्दिष्ट शोमाई शिमा बाला जाते हैं ना जेक कतो दिन एर मुद्दे पाबिन आ शेती के एक बार शॉट शॉप ये निश्चय तो हमरा पेते पड़ी माने आप तो आप शोमोदी थाई जी अनेक धनों बाद निश्चित ही माने जो दी डिस्बर्समेंट शंभव ना हो जो दी आबारों शौच ना हो आबारों जो दी झूले जाए जो नहीं प्रश्न टिक उठ चिलाम जे शौच शो हो बेकिन आबारों को नौशों बुती धोरा जानो ना पड़े अनेक धनों बाद उन्नो प्रश्न के जाए जेती कोरोना रूपो राम पाना हमारा � ए घुड़ी जोरे संगति आम्रा पुलों तरीक शकले दोस्ता समोए आवाद दफ्तर परिचरु कस्ते के पाई जे चट्टोग्राम थे के तेरोसो पौंछीस किलोमीटर दूरे आंधामान दीपुंजर कस्ते से एक टी लोगों का सिस्टियों से जेता बारबर्त निम्नों चाप हुए घुड़ी जोरे रूप धारण कर गए एवं एयर पोरे बाउटर्डी के म शेदिनी आम्रा बिकल तीन टाइ वीडियो कॉन्फ्रेंस कोरी उपकोल अलाकार विभागीय कमिश्नर एवं जिला प्रशासन के साथ आलोचना कोरे तादर के प्रस्तुति नियोजन और निर्देशन दाह है एक ही साथे आमादे सीपीपी जब अंतिया से तादर के माइकिंग कोरे जानोगुन पे स्वास्थ्यतन पड़ा एवं कम्युनिटी रेडियो माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंस करी एवं शेखर ने हमारा जानते पारी जे आश्रय केंद्र गुलो प्रस्तुत हुए से एवं आज आज के पूर्ण तो सर्वोच्च खबरों ने जाई हमारा प्राय बारहसो बारहसो आठ तुट्टी आश्रय केंद्र प्रस्तुत करा हुए से वह तो बुल बुले हमारा पांच हजार सात सौ सात सौ तीन आश्रय केंद्र तो जी करें चिल्म प्रस्तुत कर प्राय आरायगुन बेशी ये कारण तो है लो जब हमने निर्देशन दिए थे जब कोरोना संक्रमण जाते ना सोरा शेष जो सामाजिक दूरत्व बजाय रखा कर देना शेष जो नेपाल आश्रय करने जा पाते हैं किंतु ये सामाजिक दूरत्व टा मानानो जाबे की कोरे माने इम्मीते ही दूर जोगेर मध्य आश्रय केंद्र नया होते हैं म तब परे आमादेश संप्रिक्त जो मंत्रणा लग रहा है शेष मंत्र सूची पर सीलेन आर्म फोर्सेस डिवीशन ने पीएसओ सीलेन फायर सर्विस ने डीजी सीलेन सीपीपी डायरेक्टर सीलेन आंसर बीडीपी पुरी चलो कुछ सीलेन एवं शंक्षित तो आरोजारा स्काउट तब परे रेड पी सेंटर परमकुटा सीलेन तादेश सवार जो भालंटियर � प्रशासन के साथ है ठीक है ये जिन्हें इस टा निश्चित करें एवं सवाई जनों मास्क पहने ये तो निर्देशों ना दाव है से तार मने ऐसे तो जी ऐसे तो को हमने निश्चित होते पड़े जानते तो वो क्या जाएगा राशि था हो बे ना जो तो आस्त्र के अंदर शंका बेशी आस्त्र के अंदर जो तो गोत्र बार चाराई गुन बारनो है से जी आमी एक तो जिगश करी जना बाबू आलम हमारे शोहिद खान आपने कहा था कि मोने हज़े एक और मोज़ गोटा कतुरा शुचरु हवेश म जलोच्छास एगो किन्तु हमने मुकाबिला करते हो दोस्तों कोरोना एक टाइम तुम जिन्हें शामिल आ जाना शेष दे हमने हिमस्टिम खाची बट उन्नतों के लिए कुंडी जोर साइक्लोन जलोच्छास 
এগুলো কিন্তু আমরা মোকাবেলা করেছি অতীতে এবং আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর অলরেডি আমরা তৈরি করে ফেলেছি যেটা আমার মন্ত্রী ব্যাখ্যা করছিলেন যে উনি ভিডিও কনফারেন্স করলেন যোগাযোগ করলেন জেলা প্রশাসনের সাথে তারপরে আমাদের কর্মী বাহিনী আছে ভলেন্টিয়ার্স আছে তারা মাইকিং করবে আশ্রয় কেন্দ্রের লোকজনকে নিয়ে আসা হবে এবং আগে মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে আসতে চাইত না এখন মানুষ সচেতন হয়েছে এখন তারা জীবন বাঁচানোর জন্য অবশ্যই আশ্রয় কেন্দ্রে আসে এবং যার ফলে কিন্তু আমরা যে কোনো ধরনের গুণীচরণ এটার এই এর মাত্রা কত এখন পর্যন্ত আমরা আরো ভালোভাবে জানি না বাট যে মাত্রারই ঘূর্ণিঝড় হোক সেটা মোকাবিলা করার জন্য আমাদের যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে এবং আমাদের যে জানমালের যে ক্ষতি সেই ক্ষতিটা অনেক কম হবে আপনার আমরা জানি যে আগে অনেক ক্ষতি হতো আমাদের উনিশশো সত্তরের কথা মনে আছে উনিশশো একানব্বই সালের কথা মনে আছে কিন্তু তার পরবর্তীকালে আমরা যে প্রস্তুতিগুলো গ্রহণ করেছি এই প্রস্তুতি গ্রহণ করার ফলে এবং আমরা যদি ঠিক মতো কাজটা করতে পারি সব জায়গায় ঠিক মতো কাজটা করার একটা দরকার আছে এবং আমাদের ব্যবস্থাপনাটা যদি আমরা ভালো করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা এটা মোকাবিলা করতে পারবো যারা পেনশন ভুগি যারা পেনশন নিয়েছেন এবং খুব দরিদ্র মানুষ তাদের নাম চলে আসছিল কিন্তু টেকনিক্যাল কারণে তাদেরকে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন কারণ এই পঞ্চাশ লাখের মধ্যে তাদেরকে বিবেচনা করা হবে না আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করতে চাই যে এই যে পেনশনভোগী মানুষ যারা আছে তাদেরও কিন্তু খুব খারাপ অবস্থা তারা তারা অনেকেই একশো ভাগ পেনশন বিক্রি করে ফেলেছিলেন এবং তারা যারা বিভিন্ন অঞ্চলে আছেন যারা নামটা লিখিয়েছিলেন তারা কিন্তু বাধ্য হয়ে নামটা লিখিয়েছিলেন এই পঞ্চাশ লাখের মধ্যে যদি তাদেরকে অ্যাকোমোডেট নাও করা যায় ভবিষ্যতের জন্য মাননীয় মন্ত্রী যেন পেনশনভোগীদের কথা চিন্তা করে অবসরভোগী মানুষের মধ্যে যারা যাদের অসহায় তাদের কথা চিন্তা করে তাদেরও একটা তালিকা করে তাদেরকে সাহায্য করার বিষয়টা বিবেচনা করেন ধন্যবাদ আপনি একটা খুব যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন এবং আপনি যে মানুষকে নিয়ে ভাবেন মানুষের প্রতি আপনার যে দরদ সেটা আপনার সাজেশনের মধ্যে দিয়ে উঠে আসছে আমরা অবশ্যই এটাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করি প্রাধান্য দিয়ে পঞ্চাশ লক্ষকে মানুষের সংখ্যা কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী এক কোটি পঁচিশ লক্ষ যেটা আপনি সঠিক বলেছেন এটাই আমাদের স্ট্র্যাটিস্টিক্যাল ডিভিশনের যে সার্ভে আছে সার্ভে দিয়ে এটাই জানা গেছে সুতরাং আমাদেরকে কিন্তু এক কোটি পঁচিশ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে আমরা যদি অর্থনৈতিক চাকা সচল করতে চাই তাহলে তাদের কাছে কিন্তু অর্থ সহায়তাটা পৌঁছাতে হবে এবং এটা যদি তিন মাস পৌঁছানো হয় তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ওই টাকার যে ফ্লোটা মানি সার্কুলেশনটা বাড়বে এবং আপনি যদি দশ হাজার কোটি টাকা খরচ করেন এটার এক কোটি এক লক্ষ কোটি টাকার আপনি ফলাফল পাবেন মহামারীর সংকটের মধ্যে পাচ্ছেনই না একদম তাদের বিষয়টা কোন তালিকা আপনারা করে সেখানে কোন তৎপরতা নিচ্ছেন কিনা সেটিও যদি একটু বলেন যারা চাকুরিজীবী বেতনভুক্ত তারা দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত তালিকায় তারা অন্তর্ভুক্ত হয় নাই প্রথম দিকে এই সংবাদগুলো পাওয়া যায় না এখন আমরা সংবাদ পাচ্ছি যে অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মকর্তা কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছে না তারাও খাদ্য কষ্টে আছে তা আমাদেরকে যে নির্দেশনা আছে যে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দিতে হবে আমরা সেই পরিকল্পনা নিয়েই দিয়ে যাচ্ছি এখন যারা কাজে থেকেও বেতন পাচ্ছেন না তাদের ব্যাপারে আমরা এখন কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পাই নাই কিন্তু আপনারা কি মনে করেন না যে তাদের তাদেরকেও এর মধ্যে আনা দরকার কারণ তারা যদি বেতন না পায় তারাও যদি খাদ্য কষ্টে থাকেন তারা তো বলতেও পারছেন না মুখ ফুটে মধ্যবিত্ত নির্মবিত্ত পরিবারগুলো মধ্যবিত্তদেরকে আমরা তালিকা নিয়ে আসছি কারণ माननीय প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা ছিল সে তাদেরকে তালিকা নিয়ে আসছি এবং যারা বলতে পারে না তাদেরকে আমরা 333 নাম্বারটি আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সাথে কানেক্ট করে দিচ্ছি সে নাম্বারে ফোন করে জানালে তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে 
তাদের কাছে খাদ্য এবং সহায়তা পৌঁছে দাও জি আমি আমি যদি আর একটু স্পষ্ট হই যে কত নম্বরে ফোন করতে হবে সেটা কি আমাদের একটু বলবেন ট্রিপল 3 मानुष राजकाहर फिर एलम राजकाहने माननीय प्रतिमंत्री ड मोहम्मद एनाम रहमान एमपी आपनर का कैकट विषय निश्चय सुनिर्दिष्ट भाव संक्षेपे जानते पर आनी बोलें अठारो लक्ष मानुष के आश्रय केंद्रे होते हर से क्षेत्र इन के कतदिन रखते है जी जी आश्रय केंद्रे जी मानुषुलो के ना हे तक कतदिन रखते है आश्रय केंद्रे आश्रय केंद्र तो साधारण विपद संकेत सात दी तक आश्रय केंद्र ना घूर्णिजड़ अतिक्रम कर चले जावा कैक घंटार पर झड़ो हावा शांत हो गई तरह बाड़ी फिर दे बसिभाग समय देखा जाए चौबीस घंटा थे छत्तीस घंटा समय थकते हैं एबारो तेमटाई है बोले मन कर टार्गेट कर आगामीकाल सूर्य आलो थकते थकते सबा के आश्रय केंद्र नहीं जाब शतभा आघात फसल माननीय प्रतिमंत्री आज के ब्रिफिंग आनी बोलें मैंपान उपलक्षे एक व्यापक त्राण सहयोगित जगह हम करते हे दुर्योग त्राण मंत्रणालय के एमते ही करना संकटे एक व्यापक त्राणे आयोजन करते हे अपने पौने पाँच कोटी मानुष त्राण सहायतार आवत्य आ सरकार दिखे से मंत्रणालय सूत्रे जेने आबादान जो त्राण सहयोगित को संकटे पड़छे कि शुद्म आश्रय केंद्र जरा जा जे समय थे से समय वयस्क मानूष ए शिशु गबादी पशु नहीं जाए तरह खाद्य जो उन्नीस जिले आज के बरद दिए आज के तीन हजार एकश मेट्रिक टन चाल बरद दिए पंचाश लक्ष टा वयस्क दिए शिशु खाद्य जो एक लक्ष टा दिए गो खाद्य जो आठाश लक्ष टा दिए शुकना खबर पैकेट थे दुर्योग हजार पैकेट बरदे इतिम्य पोचे दिए ये को संकट नहीं प्रचुर मजूद आ त्राण कार्य करार जो जेटा कर दीर्घ समय चाली नार्ज पर्याप्त अर्थ एवं खाद्य मजूद आ जी दीर्घ समय कत समय से धारणा देवें एन तो जून मासे अर्थ बस शेष हो जाए त्रिशे जून पर्त निर्दिष्ट कर रेखे जुनर माझी सभा कर जनबाद 
ত্রাণ মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন এবং তারা যে মানুষগুলোকে আনবে বিশ থেকে একুশ লক্ষ মানুষ তাদেরকে চব্বিশ ঘন্টা বা চল্লিশ ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টা যদি তাদের খাবার সরবরাহ করতে হয় ওষুধ এবং গবাদি পশুর খাদ্য সবকিছু তারা ব্যবস্থা করতে পারবেন এটা আমরা শিখেছি এবং আমরা অনেক দিন করেছি এটা এটা নিয়ে আমি কোনো সমস্যা দেখি না মাননীয় মন্ত্রী তার নেতৃত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এই কাজটা ভালোভাবে করেছে এর আগেও এবং এটা করতে পারবে আর যে আমাদের যে করোনাকালীন যে সমস্যা সেই সমস্যার কারণে আমাদের তিন মাস তো আমরা খাদ্য সহায়তা করতেই পারবো আমাদের গোডাউনে যে খাদ্য আছে যে সরকারের কাছে যে মজুদ আছে এবং বড় ধরনের যে একুশ লক্ষ মেট্রিক টন যেটা সংগ্রহ করা হবে সুতরাং তিন মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত আমাদের খাদ্য শস্যের কিন্তু কোনো অভাব হবে না তার মধ্যে যদি যে টাকাটা আমরা দিচ্ছি সেই টাকাটা যদি আমরা বাড়িয়েও দেই ধরেন এক কোটি মানুষকে যদি আমরা পাঁচ হাজার কোটি টাকা পাঁচ হাজার টাকা করে দেই তাহলে মাত্র পাঁচ হাজার কোটি টাকা লাগবে তিন মাস যদি এই টাকাটা আমরা দেই তাহলেও কিন্তু মাত্র পনেরো হাজার কোটি টাকা দিয়ে তিন মাস এক কোটি মানুষকে চালানো সম্ভব এক লক্ষ কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়েছে তো এখানে পনেরো হাজার বিশ হাজার কোটি টাকা কিছুই না নিশ্চয়ই অনেক ধন্যবাদ জনাব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার মোহাম্মদ এনামুর রহমান এমপি আপনাদের দুজনকেই আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি জি পেটিশ পাত নিবেদিত রাজকাহন থেকে